Hello， 观众大家好，我是阿妈喵的姐夫。最近两年，各式各样的 AR 眼镜发布，其实在我看来，大部分都没有实际的 AR 体验，很多都是连了一根线的投屏眼镜。当然，也有无线一体化、能独立运行的 AR 眼镜，但是内容上还是以安卓大屏版的应用为主，比较少针对现实空间和虚拟物件的融合和交互。而我手上这款雷鸟 X2 可以算是目前我体验过的各款眼镜里拥有真正的 AR 能力。今天这期视频，我会分享一下过去一周雷鸟 X2 的使用。体验，看看这副真 AR 眼镜是怎样从一开始上手时看不懂，到现在越用越像呢？首先感谢雷鸟这出雷鸟 X2 给我体验。其实，在十月十三日的雷鸟发布会前几天，我已经提早收到雷鸟 X2， 所以我的 Quest 3开箱都是用 X2 来拍摄的。外观看起来像一副大号的平光镜，是我目前觉得最好看的前框设计。正面两边都有小方块做装饰，鼻梁位置有个灵动岛，里面藏有一千六百万像素定焦镜头和光传感器，分别用来拍摄 Slam 交互，还有自动调节显示亮度。笔托按下去软软的，比较舒服。自带有两款可以替换，如果是近视眼的玩家可以选配专属的配镜。不过这次测试时间比较急，雷鸟没有帮忙配到近视镜片，所以我拿了其他 AR 眼镜上的镜片，用蓝定焦贴上去，竟然也能用哦！这何尝不是一种 NTR 呢？两边镜腿的流线型设计也为眼睛增加了时尚性。侧面这个位置是可以触摸控制的，右镜腿上还有骑士充电口和整副眼镜唯一一个按钮。往后一点，靠近耳朵位置有扬声器和麦克风，有音轨消除技术，可以避免外放声音时影响到其他人。镜腿后方比较粗大的位置，里面分别藏有590毫安时的电池。和高通骁龙 XL2 Gen1 芯片能够无线一体化做本地运算，你没听错，是 Quest2 和 p e g o 4同款的 XL2 Gen1 芯片。至于这芯片对 AR 体验影响有多大，后面我会讲到的。AR 眼镜另一重要部分就是晶眼显示了，在雷鸟 X2 上有 Micro LED 加衍射光波导组成的光学引擎，峰值入眼亮度有一千五百尼特，这么高的亮度和百分之八十五以上的透光率，让雷鸟 X2 不需要在墨镜片就能在户外看得清屏幕，而且由于是双目全彩异显的关系，眼镜里面显示的画面都有立体效果哦。嗯。挺好看的，挺帅的。这种更真实的显示跟平常看手机或者电脑完全不同。不过高透光率的衍射光波导也有问题的，就是正面会反光，容易看到屏幕内容，还有自己戴着时受环境光影响而出现彩虹纹路。反光其实只在特定角度看才有，正常佩戴是看不到的。彩虹纹路就看每个人的适应了。我是戴习惯了，觉得问题不大，不算很干扰。雷鸟 X2 的 FOV 视角角有二十五度，不过双眼显示下其实会。放大了一点点画面，再加上 UI 采用了很多悬浮设计，几乎没有应用占用整块屏幕，所以观感上就还好。基于重量，雷鸟 X2 有一百一十九克，加上近视镜片后会重多十克左右，听着有点难以接受哦。但实际佩戴体验比想象中舒适一点，鼻梁和耳朵是主要承重点。前后镜晕的重量分配，对于我这个已经习惯日常佩戴眼镜的人来说，佩戴半天的负重还可以。不过我看有女生会觉得眼睛偏大一点，可能是头型偏小的原因。所以雷鸟 X2 或许更适合男生和头型宽的玩家佩戴。除了触摸、点击、两侧眼镜腿做日常的交互以外，雷鸟 X2 还支持用智能戒指和语音助手控制眼镜。这款雷鸟 Ring 的造型与其说是戒指，我觉得更像板子，手指不能完全穿过。不过这神奇的造型，佩戴感反而触及的好。越用越喜欢，眼镜上的所有照护都可以依靠这款 Three Dot 戒指完成，不用触摸镜腿，手插口袋就能操作，显得更加优雅与便利。在高通骁龙 XL2 Gen1 的加持下，眼镜里的系统照护都很流畅，长按戒指，快速切换应用，拍照拍视频，这样子，按一下就能拍照，挺方便的哦。地图导航等等都没有出现闪退或者卡顿，这个非常好评的。而且雷鸟 X2 有一点跟 VR 头显相似的地方，是取消眼镜时会自动视频、关 WiFi、蓝牙等等耗电功能，延长一点续航。根据我的日常使用习惯，开了自动亮度下，打开蓝牙听歌两小时，拍点小视频。还有接收手机信息提示的使用下，大概能用三小时左右，同时充电速度也蛮快的。我在雷鸟发布会开始时，刚好玩都没电了，用充电宝充电，从零充到一百满电，大概要一小时，又可以继续带上拍视频啦、啊，而且支持边充边用。
，这是带着一根线，看起来没那么优雅。既然雷鸟 X2 硬件对料到极致，那么软件和生态箱到底怎么样呢？目前我手头上这版本的软件还不是最终消费者拿到手的样子。雷鸟每周都有更新迭代。每次都有点新玩意推出和问题收复，我就讲几个最喜欢的应用吧。首先必须是相机，雷鸟 X2 的一千六百万像素摄像头，可以用来拍照、拍视频，甚至视频聊天，用低声视角拍视频。不就是头上长摄像头的人吗？相机的反应非常快，用戒指操控两秒就能打开相机拍视频。可以这样录像。但是它这个路上其实有个问题的，它中间不是有个虚拟的标定吗？其实啊，我觉得真正的中间位置是应该在下面的，例如了，我这样子拍才能显示到画面在正中间。视频状态下，手指向前滑动右边触摸板，快速拍照，而且对焦也准确。在我拍摄时没有出现过对错焦，用来拍摄开箱 vlog 或者是出游记录。解放双手的感觉太棒了，而且防抖算法算做的不错，跟上的稳定器差不多，可以满足日常视频记录的需求喽。<笑>这还是些贵，心存罪。导航也是我比较喜欢的应用之一，支持语音搜索目的地，我这口麻麻的给波动关也能识别出来哦。中山纪念堂。导航的界面设置也十分好，不会遮挡视线，还会根据转动眼镜的方向实时调整导航位置。点一下小地图，还可以变成大地图，非常适合日常迷路使用的。不过宣传片里在地面上显示尖头指引方向的功能，目前我还没有体验到，可能因为用到摄像头的 SLAM 功能，需要更多算法配合完善，等以后更新了才能用哦。用到 SLAM 算法的还有几个应用，例如把翻译文字显示在对方脸上的贴免翻译。Hope you're having a great day. I see you're having trouble. 还有网友神域怪盗开发的 Three Dot 提示器 AR 提示，跟没有 SLAM 算法的 AR 眼镜相比，这种画面缓慢跟随头部运动会显得自然一些，用户没那么晕之余，还不会遮挡视线。另外，雷鸟 X2 支持卫星小程序，用戒指代替手指滑动和点击。目前能试玩的几个 App 体验还行，同时也有些 AR 小游戏。我最喜欢的就是 Snake XL， 这是立体版的贪食蛇。玩着玩着挺上头的，以后 OTA 更新了更支持 WebXR 应用，可玩性变得更高啦。总结一下，雷鸟 X2 在我看来是一款非常有前瞻性的 AR 产品，硬件配置堆满，同时也有些不错的软件生态搭配。从九年前发布的 Google Glass 只有单眼显示，而且功能单一。到现在的雷鸟 X2 可以双目显示，形态上更接近普通眼镜，更让我看好 AR 眼镜在未来可以成为下一代机双终端。相对于 Micro OLED 加 b i r d b a t h 光学方案的雷鸟 Air 系列，拥有高分辨率和大一点的视场角。采用 Micro OLED 加衍射光波导的雷鸟 X2， 拥有高透光率，更容易同时看清现实世界和虚拟屏幕，而且能做到集成无线一体化。造型上更类似普通眼镜，所以这两种眼镜我觉得要分开看待的。明确自己的需求，只有观影或者投屏打游戏的话，可以考虑雷鸟 Air 系列，例如这款雷鸟 Air 2。如果想体验真三分级 AR 眼镜，体验 AR 功能，或者对于行业前沿的技术产品感兴趣，可以容忍目前一些功能体验不完善的话，雷鸟 X2 就更适合你。可以直接充了，加上目前最低售价只有三九九九人民币，就能体验 AR 在日常生活中延伸时带来的价值，满足对未来生活的想象喽。你觉得雷鸟 X2 怎么样呢 ？AR 功能还可以有些什么新玩法？在投屏眼镜和 AR 眼镜里，你会怎么选呢？欢迎在弹幕或上方评论区告诉我哦。以上就是本次视频的全部内容了。如果有其他补充资料，我会在下方评论区留言。喜欢这影片的话，不要忘记点赞和分享，支持一下姐夫。还有订阅我的频道，开启小铃铛，第一时间接受我的更新通知。姐夫在 B 站以及 YouTube 都有自己的账号哦。这里是超玩 VR 一个集愉快体验和音乐战胜的 XR 号者频道，我们下期再见，拜拜。